ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு விமானத்தோட ஜன்னல இருந்து பூமியிலேயே மிக உயரமான மலையை பார்க்கிறது எவ்வளோ ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு விமானத்தோட சீட்டில் நீங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறதா கற்பனை செஞ்சு பாருங்க அந்த சீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிறபடியே பனிமலை உச்சியை பார்த்து ரசிப்பீங்க இல்லையா ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு பிரச்சனை என்னன்னா இமயமலைக்கு மேலே விமானங்கள் பறக்கிறது இல்லை ஏன் விமானங்கள் இமயமலைக்கு மேலே பறக்கிறது இல்லைன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்க திஸ் இஸ் ஏ லிட்டில் பிட் ஜிகே ஏன் இமயமலைக்கு மேலே விமானங்கள் பறக்கிறது இல்லை இந்த சிக்கலான கேள்விக்கு பதில் கண்டுபிடிக்க ஒரு கமர்ஷியல் ஏரோஃப்ளைனை நம்ம கற்பனை செஞ்சுக்கலாம் முதல விமானம் சீரா அதோட வேகத்தில் பயணிக்கும் எப்பவுமே விமானங்கள் பறக்கும் உயரம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் அடி உயரத்தை அடைந்து ஐநூத்தி ஐம்பது மைல் வேகத்தில் பயணிக்கும் இப்படி பயணிக்கும் போது விமானிகள் எதிரில் உள்ள மலைகளை பார்க்கிறார்கள் உலக புகழ்பெற்ற எவரெஸ்ட் மலைதான் கடல் மட்டத்திலிருந்து மிக உயரமான மலை இந்த மலை இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் அடி உயரம் உள்ள ஒரு அரக்கன் இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு இன்ச்சில் பத்தில் ஒரு பங்கு அங்குலமாக வளர்கிறது இப்படி ஒரு உயரமான மலைக்கு மேலே விமானிகள் விமானத்தை ஓட்டுறதுக்கு கவலைப்படல ஆனால் விமானிகள் எவரெஸ்ட் சிகரத்தை கடந்து போனதுக்கு அப்புறம் கவனக்குறைவாக இருக்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல விமானிகள் கவனக்குறைவாக இருந்தால் விளைவுகள் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலையில் ஒரு விமானத்துக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி கற்பனை செஞ்சு பாருங்க திடீர்னு விமானத்தில் இருக்கிற பயணிகள் ஒரு பெரிய சத்தத்தை கேட்குறாங்க பயந்து போன காப்பீட் குழுவினர் டீ கம்ப்ரஷனோட அடையாளத்தை பார்க்குறாங்க ஏதாவது ஒரு ஜன்னல் விரிசல் விழுந்திருக்கலாம் அப்படின்னும் கதவுகள் ஒன்று தவறாக பூட்டப்பட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னும் நினைக்கிறாங்க அதுக்கு அப்புறம் காற்று அழுத்தத்தில் சிக்கல் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அவசர நிலைக்கான காரணம் என்னவா இருந்தாலும் குழுவினர்கள் வேகமாக செயல்பட வேண்டும் விமானங்கள் புறப்படும் போதே பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதனால தான் பயணிகள் வாயிலையும் மூக்கிலையும் ஆக்சிஜன் முகமூடியை வைத்து அமைதியாக இருக்க முயற்சி செய்கிறாங்க இதில் பிரச்சனை என்னென்னா உங்கள் முகமூடியில் நீங்கள் நினைக்கும் அளவுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்காது பொதுவாக ஆக்சிஜன் முகமூடியில் பதினஞ்சு முதல் இருபது நிமிடம் மேல் ஆக்சிஜன் இருக்காது மேலும் முப்பத்தஞ்சாயிரம் அடி உயரத்தில் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் போயிட்டால் அதோட விளைவுகள் என்னென்னு நீங்கள் கற்பனை செஞ்சு பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சாயிரம் அடி உயரத்தில் பயணிகள் ஆக்சிஜனை சுவாசிக்க முடியாது ஏன்னா இவ்வளோ உயரத்தில் ஆக்சிஜன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பயணிகள் சுவாசிக்கணும்னா விமானத்தை பத்தாயிரம் அடி உயரத்துக்கு கீழே பறக்க வைக்கணும் ஆனால் இமயமலையில் பத்தாயிரம் அடி உயரத்துக்கு கீழே பறக்க முடியாது ஏன்னா மலைகள் அவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கும் பத்தாயிரம் அடிக்கு விமானம் கீழே இறங்கினால்தான் பயணிகள் சுவாசிக்க முடியும் இங்கே பயணிகள் ஆக்சிஜன் முகமூடிகள் இல்லாமலே சுவாசிக்க முடியும் ஏதாவது தவறு நடந்துச்சுன்னா சிக்கலை சரி செய்வதற்கு கேப்டன் விமானத்தை கீழே செலுத்த முயற்சி செய்வார் இதுக்கு அப்புறம் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் அவசரமாக தரையிறங்கி தான் ஆகணும்னா பைலட் பக்கத்தில் இருக்கிற விமான நிலையத்தை கண்டுபிடிப்பாங்க காத்மேண்ட் விமான நிலையத்தில் ஒரே ஒரு ஓடுபாதை மட்டும்தான் இருக்குது தரையிறங்கும் அமைப்பு இந்த விமான நிலையத்தில் இல்லை அதிவேகத்தில் மலைக்கு மேலே நகரும் காத்து மலையாளர்கள்னு சொல்லப்படுது இந்த இடத்துல எப்படிப்பட்ட விமானத்தில் போனாலும் பயணம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இந்த அலைகள் ஆபத்தானது இல்லைனாலும் விமானங்கள் எப்போவுமே மலைகளை சுற்றி தான் போகிறதுக்கு திட்டமிடுவாங்க இதனால தான் இமயமலைக்கு மேலே விமானங்கள் பறக்கிறது சாத்தியமற்றதாக இருக்கு இமயமலை மேலே விமானங்கள் பறப்பது பாதுகாப்பானதாக இல்லை ஆனா விமானிகள் வெறுக்கிறது இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் இல்ல எவரெஸ்ட் சிகரத்தை சுத்தி பார்க்கணும்னு வர பயணிகள் எல்லாருமே மிக ஆபத்தான விமான நிலையமான நேபாளத்தின் லுக்லா விமான நிலையத்திற்கு வந்தாகணும் ஆனா இந்த விமான நிலையம் ரொம்ப தந்திரமானது எந்த ஒரு பார்வையாளருக்கும் தெரியாது இந்த விமான நிலையம் மலைகளுக்கு இடையில் அமைந்திருக்கிறனால இங்க விமானத்தை தரையிருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த விமான நிலையத்தில் குறுகிய ஒரு ரன்வே தான் இருக்கு இந்த விமான நிலையத்துல மின்சக்தியும் இல்ல அதனால வானிலை சரியில்லைனா இங்கு தரையிறங்குவது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் இதே மாதிரியான மற்றொரு விமான நிலையம் ஹோன்ராசின் டான்கொண்டின் விமான நிலையம் இந்த விமான நிலையத்துல நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி கோணத்துல ரன்வே சாய்வாக அமைக்கப்பட்டு இருக்கு இப்படி ஒரு வித்தியாசமான விமான நிலையம் ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது இதனால எல்லா பயணிகள் விமானமும் இங்க அனுமதிக்கப்படுவதில்ல விமானங்கள் ஏன் இமயமலைக்கு மேலே பறக்கிறது இல்லைன்னு இந்த வீடியோ எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க